Soruda bize basit harmonik hareket yapan cismin uzanımının zamana bağlı olarak değişim e, denklemi verilmiş. E, yani hareket konusundaki gibi düşünürsek konum denklemi verilmiş. Konumun birinci türevi hızı ikinci türevi de ivmeyi vermektedir. Soruda da bize t eşittir 0.2 saniye anında cismin ivmesi sorulduğu için burada verilen denklemin ikinci türevini alarak ve daha sonra t yerine 0.2 yazarak e, o andaki ivmenin değerine ulaşabiliriz. O zaman burada fonksiyonun e, ilk türevini alalım. İlk türevi hızı verecektir. E, 0.2 sabit sayı. Şimdi sinüs fonksiyonunun türevini alacağız. İlk olarak burada fonksiyonun içinin türevini alıyoruz. 5 pi t'nin türevi t'ye göre 5 pi'dir. E, daha sonra sinüsün e, türevi de kosinüsü verdiği için kosinüs 5 pi t olarak yazdık. Şimdi bir kez daha türev alalım. Bu durumda ivmeye ulaşmış olacağız. İlk olarak sabit sayılar 0.2 çarpı 5 pi. Bunu aynen yazıyoruz. Şimdi kosinüsün türevini alacağız ama ilk olarak içinin türevini alalım. 5 pi t'nin türevi 5 pi'dir. Kosinüs fonksiyonunun türevi de eksi sinüs e, olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kosinüs yerine eksi sinüs 5 pi t olarak yazmalıyız. Bu söylediğimiz eksi buradaki ifadenin başına gelecek. Geri kalan sinüs 5 pi t olarak da yazıldığında görüldüğü gibi ivmenin zamana bağlı olan denklemine ulaşmış oluruz. Şimdi yapmamız gereken t'nin yerine 0.2 yazmak. Buradan ivme eşittir. E, eksi 0.2 çarpı 5 pi çarpı 5 pi çarpı sinüs 5 pi çarpı t'nin yerine 0.2 saniye yazıyoruz. Buradan a eşittir. Eksi 0.2 çarpı 5 pi çarpı 5 pi çarpı sinüs. 5 pi ile 0.2'yi çarptığımızda bu 1 pi yapacaktır. Pi olarak yazdık. Pi 180 dereceye eşittir. Sinüs 180 de 0'dır. Dolayısıyla buradaki ifadeyi 0 ile çarptığımızda ivme de 0 olarak bulunur. Buna göre e, cismin t eşittir 0.2 saniye anındaki ivmesinin büyüklüğü 0 metre bölü saniye karedir. Demek ki cismimiz tam bu anda denge konumundan geçmektedir.